ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಚನ ಈ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ್ನ ಕೊಡು ಇವರ ಫೋಟೋಗೆ ಹೂ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭ ಮಸ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನನ್ನ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಒಂದು ಬಳಿ ಬಂದು ತಾಕಿತು ಎನ್ನೆದೆಯ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹುಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬಹುತೇಕರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಹುಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರೋಹಿತರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವಳು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥವ್ರವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಲೋಕ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥು ನಮ್ಮ ಗೆಡತಿಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥವ್ರವರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ಶಂಕ್ರಿಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಅಭಿ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳದೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಹಕ್ಕು ನಿನಗಿದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನು ಏಟ್ ಫೈವ್ ಓ ಸರ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರೋ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಸರು ಕೃತಿ ಅಲ್ವ ಸರ್ ಕೃತಿಗೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ಬಂದೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಕೃತಿ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರ ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರವಿರಾಜ್ ಏನು ಸರ್ ತಾಯಿ ಸರ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಾಯನ್ ಸಮಾಜ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಂ ಇವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದ ಹೌದು ಆ ಕಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವರ ಫೋಟೋಗೆ ಹೂ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಮೊದಲದು ಹೌದು ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೌದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ನಾ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎರಡನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದ್ರು ಶುರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪದ್ಮನಾಭರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ನಾನು ಸುಮಾರು
ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ನೈತಿಕ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚರುವ ಕಾಪಾಡುವ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪುಗಳಾಗೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ್ದು ನಾವು ಅಥವಾ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಬರೀ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸವಿ ನೆನಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಹಿ ನೆನಪು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ರಿ ಕಹಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಕೊರಗ್ತೀರಾ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊರಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವಳು ಮಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಇವರ ಅವರು ಆಕೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂಕೋಲ ಅಂತ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ದೇವೀನ ಅಂತ ಸೊ ಇವರು ಶಿಕಾಗೋನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆದರೆ ಅವನು ಕುಗ್ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಇದು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ನಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಜಿ ಟಿ ವಿ ಹುಡುಗರೆ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅವಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸದವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಜೆ ಸಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಜೆ ಸಿ ರೋಡು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸಚ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಬರೀ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೆರವು ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹೌದು ಸೊ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ ರೋಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಿ ಹಾಕ್ತಿ ಕೆಂಪು ಕಾವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಹೊಳಪು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಶೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ ಕಾವಿ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ ಮನೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದವರೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಹೌದು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗೇನಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಾನೆ ಜೀವನನೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊ ಹೊಡಿ ಹಣಸು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸಮರ್ಥ ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಸಾವಿರದ
ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಬಂದವನು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದವನು ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ನಾಣಿ ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್ ನಾಣಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಎನ್ ನಾಣಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ನಾಣಿಯವರು ಓಂ ಪ್ರಥಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವರೇನೆ ನನಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದು ಅವರೇನೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಕಟರಾಯ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋರು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವಾಗಾರು ಮಾತಾಡೋರು ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟರಾಯ ಅನ್ನೋರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವಾತಾವರಣ ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಇದ್ರು ಅವರೇ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವರಮಾನಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಸರಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಒಂಥರ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂದೆ ನೋಡುವ ಸುಮಾರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಈ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳ ಸೋನಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಅವನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿತ್ತ ಅವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅರವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬಹಳ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇ ಏಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಂಥ ದಿವಸ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹೌದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ದಿವಸನೇ ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು ನನ್ನ ಮದುವೆನೇ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳಿದಿಂದ ಅವರು ದೇವರು ಹೇಳಪ್ಪ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಿ ಎ ಬಿ ಇ ವರೆಗೂ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನನ ಅವರೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಳ್ನ ಮರ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೇತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಏನೋ ಭಗವಂತ ನಮಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾರಿ ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಅದು ಮಾಡು ಅಂದರು ಹಾಗೆ ಮಾಡು
ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಾಲಂಟರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಟೈರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವುಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬಹಳ ಮುಂಚಿಂದ ಎನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾಟಕದ ಕಾಲೇಜು ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಏನಾದರು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕಗಳು ಆಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ನಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಅವನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಜನ್ರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಅವನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಾ ಕ್ಲಾಸಿನ ನಾಟಕದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಬಾರೋ ನೀನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಗಾಬರಿ ಈಗಲೂ ಗಾಬರಿ ಅದು ಹಾಗೇ ಇದೆ ಆಗಲೂ ಹಾಗೆ ಗಾಬರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಗಾಬ್ ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಕಣೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆ ಗುಂಡಣ್ಣ ಅವ್ರ ನಾಟಕ ಯಾವುದೋ ಅದು ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗುಂಡಣ್ಣ ಅವ್ರ ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಅವನು ಆಫೀಸರ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ ಅಂತಾನೆ ಎಸ್ ಸಾರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಎರಡು ಎಸ್ ಸಾರ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಡೈಲಾಗು ಕಂಗೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಶೋ ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ಇದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಗಲಿ ನಾಟಕದ ದಿವಸಾನೇ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವನು ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ ಏ ಪಾಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಹೌದು ಸಾರ್ ಹೌದು ಸಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಯಾರೋ ಬಂದರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋದರು ಆಮೇಲೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆ ನಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತುಬಿಟ್ಟ ಸಹಜನೇ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟು ನಾನು ಈ ಥರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಓಕೆ ಈ ಬಟ್ ಈವತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎನೆಯ ಎಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಯ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಅವನಂತಾನೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವ್ರು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ದೇವರು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದು ಎಮ್ ಆರ್ ಶ್ರೀ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆ ಕಾಲದ ನಾಟಕ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಏನೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಗರಿಕ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ 
ನಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಆರ್ ಜಯರಾಮ್ ಬಹಳ ಖ್ಯಾತಿ ಅವರು ಕಮಿಡಿಯನ್ ರೋಲ್ಗಳು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಆರು ವರ್ಷನೋ ಏಳು ವರ್ಷನೋ ದೊಡ್ಡವರು ಬಿ ಎಸ್ ರಾಮರಾವ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜಾವಾಣಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಮಗ ಅವರು ಬಿ ಆರ್ ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಜನರ ಒಡನಾಟ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಯವನು ಬಂಗಾರದಂತ ನಿಂಗಮ್ಮನ್ ಕಂಡಾಗ ಕಾಲುಗಳು ಹಂಗೆ ಕಂಗಾಲ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ದವರು ಸಿ ಅಶ್ವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ದವನು ಒಲಿತು ಮಾಡು ಮನ್ಸ ನೀರೋದು ಮೂರು ದಿವಸ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿದ್ವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಂಹ ನಾನು ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ನಾನು ಸಿ ಅಶ್ವತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅವರು ರಂಗ ಸಂಘಟಕ ಅವರು ಆತಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ನೀವು ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಜೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಹವ್ಯಾಸ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನ್ಯಾಷ ಇವರು ನಾಣಿಯವರು ನನಗೆ ಇದು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಟರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೆಟೂರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಖುಷಿಗಾಗಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ಲೋಗನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರ ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು ನಟರಂಗ ನಟರಂಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ರಿಚ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ ಅದರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರು ಲೋಕೇಶ್ ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಅಶ್ವತ್ ಇದ್ದರು ಎಸ್ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಇದ್ದರು ಆರ್ ಎಸ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಇದ್ದರು ನಾನು ಇದ್ದೆ ಜಯರಾಜನ್ ಅಂತ ಆತ ಇದ್ದ ಜಯರಾಜನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಮನ ದುಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಲಾವಿದ ಆತ ಆತನ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಆ ಥರ ಸೊ ಹೀಗೆ ತುಂ ತುಂಬಿದಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನಟರಂಗ ನಾವು ಆ ನಟರಂಗದ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ್ವಿ ಫಸ್ಟು ತೊಗಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತೊಗಲಕ್ಕಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಥರ ಅದು ಪೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಕನಕೋಟೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಾಕನಕೋಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇನೆ ಕಾಕನಕೋಟೆ ಕಾಕನಕೋಟೆ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಿಡ್ಸಮ್ಮ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೆಕೆವೇರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒತ್ತಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇದು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ನಟರಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಈ ವರ್ಷ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಹೌದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಾಕನಕೋಟೆ ನಾಟಕದಿಂದ ಆವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾಟಕಗಳಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಟಿ ವಿಗಳ
ನಂಗೆ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಕೊಂಡು ಬಂತು ಸೊ ಮೂಲ ನನ್ನ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವಂಬರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೊ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹೌದು ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಏನೋ ಯೋ ನಾನು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದೇ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ನೋಡು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋರಿಂದ ಹೋದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡುವಂಥ ಅವ್ರು ನೀವು ಸಹೃದಯಗಳು ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಏನಾಫೀಸು ಆಫೀಸು ಮನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಲಿನಿಯಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವಳದು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಳಾಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದು ಇದು ಸೊ ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅವಳದೇ ಸಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೌದು 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 ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ಗಳಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲರದ್ದು ಆವಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದ್ದರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸತ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಳು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಮಗನೂ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮಗ ಅವ್ರ ಮಗ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷ ದುರ್ಗ ಏಳು ವರ್ಷ ಏಳು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯುಷಿ ನೀವು ನಟ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದೆ ಒಟ್ಟು ಕಲೆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವ ನಾವು ಈಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜಾನಕಿ ನನ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅವಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೀಟ್ಲೆ ನನ್ನ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ವಾ ನನಗಿಲ್ವಾ ರವಿರಾಜ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ತಾಪತ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಗತ ಕಳಿಬೇಕು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್